同样是饰演《纯爱战士》，张明赫、裴文轩 vs 谭健次、向柳 vs 邓为涂山景，差距果然一目了然。一、谭健次、向柳，去年一部《长相思》杀风全网，向柳也在那年成为无数观众的意难平。在他确认了自己对小妖的心意后，不顾医师劝解，将情蛊移到自己身上，只为能第一时间察觉到危险并去保护他。哪怕已经得知自己的结局是战死沙场，也要在自己活着的时间内让小妖有人可依，有力自保，有处可去。而能得到原著作者满意的谭健次，也是为向柳增添了无数个小细节。在面对小妖时，同之前的笑意不达眼底，到如今不自觉露出来的眼底的宠溺；被心爱之人拥抱时，脸上一愣。小说中心漏跳了半拍，从此具象化了。二，邓为涂山景，从被小妖从草地里救赎的那一刻起，涂山景便在心里做好了可以为小妖放弃全世界的准备。小妖被向柳绑架，他便一个人独闯陈荣军大营，哪怕极具厌恶家族里的权力。是非也会看在小妖的面子上，带领着一群人力挺苍玄，登上帝位。在看到小妖被桃林的杀阵杀害，下意识救小妖的举动，以及再也不愿意醒来的决绝，都让“纯爱战神”一词被他诠释到了极致。而邓为自身自带的温柔气质，面对小妖时眼底藏不住的爱意，尤其是在面对小妖和自己接吻时，名场加的一句“等小妖真正爱上他”，更是让观众们感觉到了什么才是小说男主，走进了现实。三，张凌赫、裴文轩。难怪他凭一己之力开创了纯爱赛道，哪怕得知是长公主下令杀自己，却还是在重来一世后想要让李荣拥有自己生活的主动权。得知他心爱之人是苏荣清后，也会在两人互为同盟的婚姻生活里，各种找借口给李荣和苏荣清创造机会。在遇到了世界大族的针对时，更是宁愿自己被打得半死，也不让李荣沾到一点血迹。而从张凌赫每一次隐忍的表情、下意识心疼的眼神，以及娶亲时的喜悦，都让裴文轩这个角色有。有了灵魂，你们觉得这三位影视界的纯爱战神哪一个更能打动你们的心呢